per calcolare che mia moglie abbiamo passato 56 anni assieme, perciò per me era, era il futuro che ho perso. La fascia tricolore, il microfono tra le mani, il momento ufficiale, l'inaugurazione della stanza degli abbracci nella RSA della Fondazione Sacra Famiglia di Perledo. In tanti hanno notato gli occhi lucidi del sindaco Fernando De Giambattista. Guardare chi può finalmente stringersi in un abbraccio dopo lunghi mesi distanti stringe lo stomaco. Ancora più quando il dolore della separazione si vive in prima persona. La pandemia ha ucciso gli affetti e ha aggravato la condizione di chi stava già male, ha detto il sindaco. Il pensiero alla moglie Cleglia, la sposa di una vita, malata di Alzheimer, da 18 mesi ricoverata in una residenza sanitaria. La distanza e le paure nel suo racconto spontaneo e commovente. Io penso proprio che questo, questa malattia, io personalmente non la auguro al mio peggior nemico perché non hai più niente, non, non sei più una persona, eh, c'è il tuo mondo, vivi nel tuo mondo e tutto finisce lì. Sono stati mesi ancora più difficili. Mesi difficili perché purtroppo con il lockdown le RSA hanno chiuso tutte le entrate. Io vedo mia moglie adesso su appuntamento dietro un vetro con un microfono, ma cosa succede? Io arrivo e le dico ciao, lei non mi dice niente chiede all'accompagnatore chi è quello lì? Tanto per dirle che non conosce, non conosce più. Ma è tuo marito? Sì, ciao. Passano due minuti, poi siamo al punto di partenza, va tutto nel dimenticatore, e queste sono le cose brutte purtroppo. Lei ritiene che in questo periodo di lontananza abbia perso ancora di più? Sulla parola senz'altro. Adesso sono parecchi mesi che non possiamo più entrare. E quel... quel quello scambio, quello scambio di parole, quello scambio anche di affetti che c'erano, sono cessati, non ci sono più e questa, questo purtroppo ha giocato molto sul fatto della dialettica, e, però è così. La malattia terribile che ruba i ricordi, la distanza di questi mesi che rende impotenti, piange De Giambattista, non c'è vergogna, non c'è pudore, c'è solo umano dolore.